8月16日セリーグまとめ。朗報マジック、ガチのマジで点灯。巨人が B クラスになったらアーラの B クラス入りを生まれて初めて見ることになる。4年死んでたんかお前。何歳だよ。まあ今年は半身やな18年ぶりやしええやろもう。マジックのこと気にして弱くなるとかやめてくれよ。マジックのシステム未だによく分かってない定期。それがついたり消えたりなんやねんなあれ。ニーカがなんしようが半身が29勝したら優勝する。マジック点灯って2005以来よな。2013もマジック点灯はせんかったよな。2008個超え。あとマジック29かなんか少なく感じる。カープさんこないだの中日戦で泥試合やってから明らかに弱くなってません。中日に負けるってことはそういうことや。あの身の綱やった投手陣がバテてきたんよな。里崎がシーズン前に言ってたやん。天地層のうっさがネックやろ。ビースナイターからおかしなった。ビースナイターで13例とかする巨人を許すな。阪神そんなに圧倒的に強くないのに勝つよね。抜き出た選手もいないのに。チャンスで打ててる。近本はもう一や抜き出てるよ。どんでんの先読み。マジックと思っても全く信用できへん。飛行セリーグのともしびきえる。広島は入り戻し。って言い続けてきたけどまさか阪神がここへ行ってブーストかけてくるとは思わんかどんでんで優勝したらワイラの矢野がまるで劣ってるみたいじゃないですか広島10連勝のあと1勝7敗やっけ上心があれしたらごっつい値引きセールやるらしいから楽しみやわ田口自責点なしセーブスター田口の失点上等抑えられやろってスタイル嫌いじゃないダイアンはようやった山本そろそろ普通に勝ちパにしないこんな風に使ったらもったいないと思うんやが坂口の出力下がるのも早すぎやわ阪神が強いというよりは他が弱いという印象しかないそれ要するに強いってことやん悔しそうこういう悔しさにじみ出てるレス好きいきなり近本仲間を同時保有できる奇跡6連戦で各一勝がノルマだったから一安心やパワー強引に阪神に当てるなや卑怯やぞ守備ドラも目覚めたしセリーグはここから大混戦やの巨人で草生える結局借金やないか原監督のリクエストドンビータあれ巨人は9回のビッグモーターやなもう横浜がクライマックスいけるかだけ気になってる阪神はノルマ達成やな広島戦はさん盾以外ならよし阪神は連敗をすぐ止めたのでかいなあいつもならずるずるいくのに連敗してへんけどビハインドやザキ投入は新井さんの家系の執念感じたわね3位はぜひ横浜に勝ち取ってもらいたいだってお前らバワーの YouTube で CS のとか裏側見たくね今年は屋内球場より屋外球場の方が消化早いっていう珍しい状況だな特に毎年雨多くて中止が多い西の2チームが消化試合数トップにっていうさすがに松田でカード負け越ししたら終戦になるから広島ちょっとは意地見せろよ一般的巨人ファンなら船場様出した時点で敗北確信したよな9回同点でライデルが出てくる中日対船場様今村が出てくる巨人こんな展開で今村使わなあかんのやから空弱いやまあうさみなら多少ダメージ和らぐからええわ最終回の原と立浪の采配合戦めちゃくちゃ熱かったなうさみ最高やなほんまとってよかったよゆうく深刻敬遠ってドラゴンズ中毒になるねー坂口は現状こんなもんって分かっただけでも収穫坂口は先発転向させようもともとその予定やろ買いのチームらしい試合やな高津が坂口の使い方学んでくれたらまあ収穫なんやけど期待薄いやろな基本理想を押し付けて使うし謎リクエスト本幕さあんなことあるかねこれ阪神15連勝25連敗が最短優勝簡単に言うとそう今日の近本中の二人揃って5打数3安打1打点1四球1盗塁今日の原の謎リクエストは駆動の交代主義に並ぶレベルの謎行動や考察犯がいるなは藤本はノーアウトで柳田に送りバント指示やぞ。阪神だけが頭使った野球してる他は頭悪すぎるわ。ついていけない選手もおるけどなちらほらと。荒い頑張ってるって風潮やけど今年の広島の戦い方っておっさん頼りやから優勝せな後に何も残らん無意味なシーズンなんよな。広島なんで負け試合で勝ちパターンつぎ込んでるん今日負けたら終わりって分けちゃうやろ。終わりに近いやろ直接対決だけは何が何でも勝ちに行かなあかんかった。三立がほぼ必須条件だったからね。8月阪神以外全チーム弱ってないか中日は強いぞ投射費。すげえなチュミドラ借金全部返す勢いやん。矢崎地味に3試合連続失点なのな壊れてきたか三浦がバウアー中さんで次回登板土曜の提案却下してたけど結局中4で阪神戦当ててくるのくさ岡林が連続試合安打で盛り上がってる一方で最多安打は中野に抜かれそう中日ここに来て本気出してるけどなんかの間違いで CS 出れたりすんの明日自力 CS 復活あるよ中日の CS 確率 1% でくさ阪神は 1% からいけたし諦めるな本間切り引き助かるは最高のルーキーやでビッグプレイ大山さん菅谷なてか何度も言うけど大山守備うまいんやで下手くそみたいな風潮なんやねんなほんとこれ取られてなかったら炎上逆転全然ありえたぜ超ファインプレイヤー横浜よっしゃ半身抜いて守備矢印ええ広島、よっしゃ、半身抜いて主演矢印、ひえいえい、うんこいつら、一日戦か、僕ら友達なんだ、大竹はほんま功労者やな、ソフトバンク戦も高騰して12球団勝利をほぼ地中に収めてたしな、あの日に限って岩崎が炎上したのがね、今年自責点ついたの2回だけやから、噂の抹消のしわ寄せでよりにもよってこの日が3連投だったというふうに、新井勝負は8月、8月半身12勝2敗、中日6勝6敗1分け、横浜6勝7敗1分け、約6勝8敗、巨人5勝8敗、広島4勝8敗2分け、チュニドラは一月でいいから勝率5割超えたいね、広島は8月失速しなきゃ9月。は天国やからな勝負どころやったけどもたんかったな今のヤクルトってそれなりに強いよな決して弱くない投手は相変わらずやけど打線は去年や一昨年に戻っとるよな京セラでの阪神がよくこの打線相手に決壊させられずに済んだと思うわかなりのピンチ連発
。広島は補強しづらいポジションを若手で埋められとるから言うほど将来に絶望感ないと思うんやけど、ライトとかファーストとかすぐ埋まるやろ。今だってしょぼいから小当たり外人とかでも埋まったことにできるし。ヘイク勝負でよかったのではてか角脇打撃上がってきてるんだからもっと使ってほしい。不満これ中日が勝ったんじゃなく腹が負けただけでは結果的に立浪の勝ちだからセーフ。ゆうくにスクイズされるの嫌ったんじゃねなんやかんや細川が先頭で出てくれたのが大きいわ。腹の中ではうさみが打つわけねえだろ。って感じだったんかもな。意外見てないけどセカンド石垣ってなんやねん。ちゃんと守れてたんかめちゃくちゃうまかったぞ。石垣が軽からフォア取ったのは割と感動した去年までなら三振しとるわ。これは思った。成長してるよな。とりあえず次使ってもらう理由はできたよな。間違いないなんならグリフィンから三振しないだけ驚いた。ライマル三勝柳三勝。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。